。哎，荣明，你少喝点吧，别等会儿喝多了耽误商量婚礼流程。你给我闭嘴！我的信用找你来管吗？我提醒你少喝酒，是因为我以为以后我们就是一家人了，是为了你的身体健康着想。结果你还不知好歹。既然你为了挣自己的面子让我当众难堪，那这个婚也就没有必要结了。你说什么呢？结婚这么大事，怎么能说取消就取消？哎呀，乔啊，你别冲动。你们两个好不容易要结婚了，因为这点小事儿就取消，多不值啊！我宁可不结婚，也不想以后每天都过这样的生活。我已经忍很久了，没想到你现在被惯得越来越无法无天了。假如把犯得起的错，能错的都错过。我衣服都臭了，你怎么不给我洗一下？你的衣服为什么要我来洗啊？那你也不至于扔到枕头上吧？我晚上怎么睡觉、啊？那你自己想办法喽。我去客房睡觉。你要是再做成那样，就给我滚蛋！明明是他要求我这么做的，现在全怪在我头上，真无语。要不然你把工作辞了吧，我养你。你每天在家只需要做做饭、打扫打扫卫生就可以了。凭什么？哪有男人全职在家的？现在全职主妇很多的好吧？而且我的工资是你的一倍，完全可以养得起你、啊。要不试试？乔七月，你不要太过分。咱们今天晚上叫小周他们出来吃饭吧。哎，还是算了，最近失眠睡不着，熬夜，脸有些蜡黄，还长了点小闭口，心情都不好了。我最近都没怎么出门。那你试试这个咪咕哈拉湿敷水吧。我之前熬夜不是脸容易暗沉吗？每次呢，我都是用它湿敷一下。房租怎么还没交？我不是说让你转给房东吗？可是我也没有钱。你找你妈借不就好了？你怎么不找你妈借点儿？反正我离我妈家近，我可以随时回我妈家。小强，你别太任性了。荣冰是你未来的老公，你怎么能这么对她呢？就对呀，夫妻之间有矛盾很正常，大多数人不都这么过来的吗？婚姻哪有十全十美的？忍一忍就好了。我凭什么要忍？我不想为了完成结婚这件事情，就一直忍气吞声。哎呀，我都说了多少次了，你洗完的衣服记得拿出来晒呀、啊，放在里面会臭的。你帮我晒一下不就行了？天天唠唠叨叨的，烦不烦啊？乔，房东催着交房租呢，你一会转给他。你直接转给他们就行。我没钱了。我不是刚给你转了钱吗？哦，我刚买游戏皮肤了，要转点给我吧。来啊，最后一波了。你怎么才回来？我加班了。你一直这么忙，那我们结婚之后怎么办？我妈说了，结婚之后我们两个人必须牺牲一个人照顾家庭。可是我觉得，那这个人肯定是你啊！没想到你竟然是这种人，我女儿从小在家当宝贝一样，凭什么天天跟你受委屈？我看这婚不结也罢。不想结也行，那你们把彩礼还给我们。就你们家这个条件，这一份彩礼也够你们挣一年的吧？李静，我会退还给你。但是也请你们把我们家的嫁妆给还回来。咱们俩谁也别占了谁的便宜。嫁人不是人生的必选题，不要为了完成所谓的人生大事，而对一个不值得的人委曲求全。毕竟自己的意愿最重要。